ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம எம்ஆர்பி குயிஸ் ஃபார்ட்டி பார்க்கலாம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்ட் த்ரீ இதில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் இதில் பார்ட் டூவில் நம்ம தேர்ட்டி எய்த் கொஷின் வரைக்கும் பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி நம்ம தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு கொஷின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் லெட்ஸ் பிகின் விச் இஸ் த பாண்ட் பிட்வீன் எ கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் அனதர் காம்பவுண்ட் டு ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகும்போது நடுவில் வந்து ஒரு பாண்ட் உருவாகும் அந்த பாண்ட் வந்து என்ன டைப் ஆஃப் பாண்டுன்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் அமைட் பாண்ட் அமினோ பாண்ட் கிளைக்கோ பெப்டைட் பாண்ட் கிளைக்கோசிடிக் பாண்ட் இதில் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு நடுவில் அப்படிங்கிறதுனால இட் இஸ் கிளைக்கோசிடிக் பாண்ட்ஸ் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி கிளைக்கோசைடிக் பாண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸஸ்க்கு நடுவில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய பாண்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி செகண்ட் கொஷின் விச் இஸ் கால்ட் மில்க் சுகர் இதுக்கு முன்னாடி டாப்பிக்கில் நம்ம ஃப்ரூட் சுகர்னு என்னன்னு பார்த்துருப்போம் இந்த டாப்பிக்கில் மில்க் சுகர்னால் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் குளுக்கோஸ் லாக்டோஸ் ஸ்டார்ச் ஆல் இதில் மில்க் சுகர்னு சொல்லப்படுறது லாக்டோஸ் ஏன்னா மில்கில் லாக்டோஸ் தான் வந்து ரொம்ப அதிகமாக ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஹென்ஸ் இட் இஸ் கால்ட் மில்க் சுகர் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி தேர்ட் கொஷின் which is also known as glucosan and glucan in the carbohydrate sources la edukku vand synonym glucosan and glucan appdin solluvanga the choices glucose galactose maltose starch here the right answer is starch ஆக்சுவலாக இந்த சாய்ஸ் பார்க்கும்போது ஸ்டார்ச் தான் நம்மளோட லாஸ்ட் ஆப்ஷனாக வந்து நம்ம மைண்டுக்கு வரும் இன்கேஸ் இதுக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் தெரியலனா அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம கார்போஹைட்ரேட்னு சொன்னதும் இது வந்து குளுக்கோஸ் அந்த மாதிரி தான் நேம் முடியும் அப்படின்னு நம்ம நினப்போம் பட் இந்த ஸ்டார்ச்சுங்கிறது வந்து இதுக்கு வந்து குளுக்கோஸ்ன்னு ஒரு பேர் இருக்குது குளுக்கன்னு ஒரு பேர் இருக்குது ஸோ இது வந்து ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் தேர்ட்டி ஃபோர் ஸ்டார்ச் கிரானுல் இஸ் ஃபார்ம்டு பை இன்னர் டேஷ் அண்ட் அவுட்டர் டேஷ் ஸ்டார்ச் கிரானோல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இன்னர் லேயரில் அதாவது அந்த கிரானோல்னால் என்னது உருண்டையாக இருக்கும் அதில் அவுட்டர் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன ப்ரெசண்டாக இருக்கும் இன்னர் ஸ்ட்ரக்சரில் என்ன ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் அமைலோஸ் இன்னர் அமைலோபெக்டின் அவுட்டர் இல்லை ஆப்போசிட் அமைலோபெக்டின் இன்னர் அமைலோஸ் அவுட்டர் இல்லைன்னா பென்டோஸ் அண்ட் அமைலோஸ் ஆர் அமைலோஸ் அண்ட் பென்டோஸ் ஸ்டார்ச்சில் வந்து பென்டோஸ் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்காது ஸோ அதை எடுத்துடலாம் இதில் இன்னர் லேயில் ப்ரெசண்டாக இருக்கிறது அமைலோஸ் அவுட்டர் லேயில் ப்ரெசண்டாக இருக்கிறது அமைலோபெக்டின் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ அமைலோஸ் அண்ட் அமைலோபெக்டின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் இஸ் இன்சாலிபிள் இன் வாட்டர் இதில் எந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் வந்து வாட்டரில் இன்சாலிபிளாக இருக்கும் யூஸ்வலாக கார்போஹைட்ரேட் வந்து நிறைய ஈஸியாக சாலிபிள் ஆகும் ஆனால் ஒரு சில கார்போஹைட்ரேட் வந்து இன்சாலிபிளாக இருக்கும் வாட்டரில் அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் ஸ்டார்ச் அண்ட் மேல்டோஸ் ஸ்டார்ச் அண்ட் செல்லுலோஸ் செல்லுலோஸ் அண்ட் கேலக்டோஸ் ஸ்டார்ச் அண்ட் ரைபுலோஸ் இதில் வாட்டரில் இன்சாலிபிளாக இருக்கிறது ஸ்டார்ச் அண்ட் செல்லுலோஸ் செல்லுலோஸும் ஸ்டார்ச்சும் ஜென்ரலி நான் ஆஸ் பாலிசாக்ரைட்ஸ் இந்த ரெண்டு பாலிசாக்ரைடும் வாட்டரில் இன்சாலிபிளான சுகர்ஸ் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் இஸ் இன்டைஜஸ்டபிள் பை ஹியூமன் அண்ட் அதர் மேமல்ஸ் அதாவது ஹியூமனும் மேமல்ஸ் தான் ஸோ மேமல்ஸ்னால் இன்டைஜஸ்டபிளாக இருக்கக்கூடிய அதாவது டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாத ஒரு சுகர் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் ஃப்ரக்டோஸ் கேலக்டோஸ் மால்டோஸ் செல்லுலோஸ் இது எல்லாருக்குமே ஆன்சர் தெரியும் செல்லுலோஸ் செல்லுலோஸ் வந்து இன்டைஜஸ்டபிள் இது நம்ம சாப்பிட்டாலுமே டைஜஷன் வந்து ஆகாது ஸோ செல்லுலோஸ் is indigestible by humans and mat- uh, other mammals adu yen abdi abina idhu sugar dana idhu sugar dana abdin kettingna inda sugar alla digest pandradhukku generally vande amylase abdingiradhu irundale podum aana inda cellulose digest pandradhukku cellulase abdingra enzyme vande thevapadum inda enzyme vande mammals la present a irukadhu including human inda cellulose ingra enzyme illadadanaala idhu vande digest panna mudiyadhu So the right answer is option D. Next question. Hyaluronic acid is present in dash. This hyaluronic acid is 
கார்போஹைட்ரேட்டு கீழே தான் வரும் இது வந்து நம்ம பாடியில் நேச்சுரலாக ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அண்ட் இது எங்கே ப்ரெசண்டாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஜாய்ஸஸ் சினோவியல் ஃப்ளூயிட் விட்ரியஸ் பாடி கார்டிலேஜ் அண்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ இதில் சினோவியல் ஃப்ளூயிட் அப்படிங்கிறது ஜாயின்ஸில் வந்து ஜாயின்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய லிக்விட் அதுதான் சினோவியல் ஃப்ளூயிட் அங்கேயும் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் விட்ரியஸ் பாடிங்கிறது ஐக்கு நடுவில் ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய லிக்விட் செக்ரேட்டிங் ஏரியா அங்கேயும் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் கார்டிலேஜ் அண்ட் கனெக்டிவ் டிஷ்யூலாம் வந்து நிறைய ஜாயின்ஸுக்கு இடையில் அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இதை ஜாயின்ட்டுன்னு எடுத்துகிட்டாலே அங்கே ஐயால் இரோனிக் ஆசிட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அது கூட விட்ரியஸ் பாடிலேயும் இது ப்ரெசண்டாக இருக்கும் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆல் இது எல்லா இடங்கள்லேயுமே அதாவது இங்கே கொடுத்துருக்கிற எல்லா இடங்கள்லேயும் ஹையால் யூரோனிக் ஆசிட் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஹையால் யூரோனிக் ஆசிட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டேஷ் இந்த ஹையால் யூரோனிக் ஆசிட் ஏன் கார்போஹைட்ரேட் கீழே வருது பிகாஸ் இட் கண்டெய்னிங் ஏ கார்போஹைட்ரேட் சப்ஸ்டன்ஸ் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் குளுக்குரோனிக் ஆசிட் அண்ட் அசிட்டைல் சிஸ்டீன் குளுக்கோஸ் அண்ட் அசிட்டைல் சிஸ்டீன் குளுக்குரோனிக் ஆசிட் அண்ட் என் அசிட்டைல் குளுக்கோஸ் அமைன் குளுக்கோஸ் அண்ட் என் அசிட்டைல் குளுக்கோஸ் அமைன் இதில் ஹையால் யூரோனிக் ஆசிடில் ப்ரெசண்டாக இருக்கிறது குளுக்குரோனிக் ஆசிட் அண்ட் என் அசிட்டைல் குளுக்கோஸ் அமைன் அதாவது சிம்பிளாக நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா குளுக்குரோனிக் ஆசிடும் அது கூட இந்த என் அசிட்டைங்கிறத கூட மேபி ஞாபகம் வச்சு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா குளுக்கோஸ் அமைன் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு குளூ அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் குளுக்குரோனிக் ஆசிடும் குளுக்கோஸ் அமைனும் மிக்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் தான் ஹையால் யூரோனிக் ஆசிட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி நைன் ஃபாலோயிங் ஆர் ட்ரூ ரிகார்டிங் ஹையால் யூரோனிக் ஆசிட் எக்ஸப்ட் இங்கே கீழே கொடுத்துருக்கிற நாலு சாய்ஸஸில் மூணு வந்து உண்மையான விஷயம் ஏதோ ஒன்று உண்மையான விஷயம் கிடையாது அது எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ரிகார்டிங் ஹையால் யூரோனிக் ஆசிட் த சாய்ஸஸ் இட் இஸ் அ கிளைக்கோஸ் அமினோ கிளைக்கன் இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் செல் மைக்ரேஷன் இட் ஆக்ட் ஆஸ் லூப்ரிகண்ட் இன் ஜாயின்ஸ் இட் ரெடியூஸ் த மைக்ரேஷன் ஆஃப் டியூமர் இதில் ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் ஆப்ஷன் சி கரெக்ட் இதில் ஆப்ஷன் பி இல்லை டி இதில் ஏதோ ஒன்று தான் கரெக்ட் ஏன்னா இதில் இந்த பியும் டியும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட்டான சென்டென்ஸ் ஒன்று செல் மைக்ரேஷனை ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு போட்டிருக்காங்க இன்னொன்று மைக்ரேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணுதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஏதோ ஒன்று தான் உண்மை அதை உண்மையான விஷயம் வந்து இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் செல் மைக்ரேஷன் ஸோ த விச் இஸ் நாட் ட்ரூ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் டி இட் ரெடியூஸ் த மைக்ரேஷன் ஆஃப் டியூமர் அப்படிங்கிறது உண்மையான விஷயம் கிடையாது ஸோ இது மைக்ரேஷனுக்கு ஹெல்ப் தான் பண்ணுமே தவிர மைக்ரேஷனை தடுக்காது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் இஸ் அண்ட் எனர்ஜி சோர்ஸ் ஃபார் ஸ்பர்ம்ஸ் ஸ்பர்ம்ஸ் வந்து மோட்டைலாக இருக்கிறதுக்கு அதாவது ஸ்பர்ம்ஸோட மூமெண்ட்டுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படும் அந்த எனர்ஜி எதுலேருந்து கிடைக்கும் த சாய்ஸஸ் குளுக்கோஸ் லாக்டோஸ் ஃப்ரக்டோஸ் ஆல் இதில் ஸ்பர்ம்ஸ் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது ஃப்ரக்டோஸை மட்டும்தான் ஸ்பர்ம்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போகும் ஸோ இட் இஸ் த எனர்ஜி சோர்ஸ் ஃபார் ஸ்பர்ம்ஸ் குளுக்கோஸ் எல்லாம் வந்து எனர்ஜி சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணாது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஒன்லி ஃப்ரக்டோஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் விச் இஸ் கால்டு கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ் நம்ம பாடியில் குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டோர் ஆகிற ஒரு ஃபார்ம் தான் கிளைக்கோஜன் அதாவது நம்ம இப்போ நம்ம கார்போஹைட்ரேட் நம்ம இப்போ ரைஸ் சாப்பிடுவோம் இல்லை ஏதாவது ஒரு கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ் எடுத்துகிட்டோம்னா அது குளுக்கோஸாக மாறும் அது மாதிரி தான் அப்சார்ப்ஷன் ஆகும் இந்த குளுக்கோஸு கிளைக்கோஜனாக மாறி ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ இந்த கிளைக்கோஜன் தான் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஃபார்ம் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இந்த கிளைக்கோஜன் வந்து ஒழுங்காக ஸ்டோர் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ் இதில் எந்த டிசீஸ் வந்து ஒரு கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ்னு கேட்டிருக்காங்க த ஜாய்ஸஸ் பாம்ஸ் டிசீஸ் ஆண்டர்சன் டிசீஸ் வான்கீர்க் டிசீஸ் ஆல் இதில் பாம் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆண்டர்சன் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ் ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க வான்கீர்க் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸ் ஒன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கிளைக்கோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீஸில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதில் பாம் டிசீஸ் இஸ் டூ ஆண்டர்சன் இஸ் ஃபோர் வான்கிட்
ஒழுங்காக நடக்காத கண்டிஷன்ஸ் தான் இதில் ஒரு சில டிசார்டரில் ஜீன் வந்து காரணமாக இருக்கும் இந்த பாம் டிசீஸில் வந்து ஜீன் காரணமாக இருக்கும் வான்கேட் டிசீஸில் வந்து என்சைம் வந்து காரணமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சில ப்ராப்ளம்னால் கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் வந்து ஒழுங்காக நடக்காது ஹென்ஸ் தே ஆர் கிளாஸிஃபைட் அண்டர் கிளைகோஜன் ஸ்டோரேஜ் டிசீசஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி செகண்ட் கொஷின் குளுக்கோ நியோஜெனிசிஸ் மீன்ஸ் குளுக்கோ நியோஜெனிசிஸ் இதில் ரெண்டு வேர்ட் நம்ம நோட் பண்ணணும் நியோ அப்படின்னா நியூன்னு அர்த்தம் ஜெனிசிஸ் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் அர்த்தம் ஸோ ஏதோ ஒன்று புதுசாக ஃபார்ம் ஆகுது அது தான் குளுக்கோ நியோஜெனிசிஸ் அது எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் த ஜாய்ஸஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் ஃப்ரம் கார்போஹைட்ரேட் சோர்சஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் டூ கார்போஹைட்ரேட் சோர்சஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் ஃப்ரம் நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்சஸ் பிரேக் டவுன் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் டூ நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ் இதில் ஃபார்மேஷன் சொல்லியாச்சு ஜென்னிசிஸ்னால் உருவாகிறது அப்போது பிரேக் டவுன் வராது ஸோ ஆப்ஷன் பி டி எடுத்துடலாம் ஏ வா சியா இதில் நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் நியூ நியூனால் வந்து புதுசான சோர்ஸ் நான் கார்போஹைட்ரேட்டுங்கிறது தான் இப்போ ஒரு புது சோர்ஸ் ஸோ கார்போஹைட்ரேட் உருவாகிறது நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ்லேருந்து உருவாச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் இதுவே இப்போ நியூனு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ ஓல்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லை நியூ இல்லாமல் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளைகாலிசிஸ் கிளைகாலிசிஸ்ங்கிறது நார்மலாக குளுக்கோஸ் உருவாகிறது குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது நான் கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ்லேருந்து உருவாகிறது நெக்ஸ்ட் ஃபார்ட்டி தேர்ட் கொஷின் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் இன் யூரின் இஸ் டேர்ம்ட் யூரினில் குளுக்கோஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன ஃப்ரக்டோஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன த சாய்ஸஸ் கிளைகோஸ் யூரியா அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் யூரியா கிளைகோஸ் யூரியா அண்ட் அமினோரியா கிளைகோஸ் யூரியா அண்ட் ப்ரோட்டீன் யூரியா நன் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் பிகாஸ் நேம்லேயே ஆன்சர் இருக்குது கிளைகோஸ் யூரியா இஸ் த டேர்ம் தட் டிஸ்கிரைப்ஸ் குளுக்கோஸ் இன் யூரின் அதே மாதிரி ஃப்ரக்டோஸ் யூரியா இஸ் த டேர்ம் தட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஃப்ரக்டோஸ் இன் யூரின் ஸோ நேம்லேயே ஆன்சர் இருக்குது த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ கிளைகோஸ் யூரியா அண்ட் ஃப்ரக்டோஸ் யூரியா இதுவே ப்ரோட்டீன் யூரியா அப்படின்னா யூரினில் ப்ரோட்டீன் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அமினோரியா அப்படின்னா மாதவிடாய் வந்து ஏற்படாமல் இருக்கிற ஒரு கண்டிஷனுக்கு பேர் அமினோரியா ஸோ இதை பார்க்குறதுக்கு அந்த சவுண்ட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு கன்ஃபியூஷனுக்காக இந்த சாய்ஸ் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இன் ஹைப்போ கிளைசீமியா பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் ஃபால்ஸ் பிலோ ஸோ குளுக்கோஸோட லெவலு எதுக்கு கம்மியாக போனால் அது ஹைப்போ கிளைசீமியான்னு சொல்லுவாங்க ஹைப்போ கிளைசீமியான்னா நம்ம பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது ஹைப்போ மீன்ஸ் லோ ஹைப்போனால் லோ ஸோ பிளட் சுகர் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஹைப்போ கிளைசீமியா ஸோ அது எவ்வளோ லெவல்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி எம்ஜி பெர் டெசி லிட்டர் ஆஃப் பிளட் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி பெர் டெசி லிட்டர் ஒன் டுவெண்ட்டி எம்ஜி பெர் டெசி லிட்டர் செவன்டி எம்ஜி பெர் டெசி லிட்டர் இது வந்து கம்மியான லெவல் தெரியணும் அப்படின்னா நமக்கு நார்மல் லெவல் வந்து தெரியணும் ஸோ நார்மல் லெவல் ஆஃப் குளுக்கோஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் எம்ஜி பெர் டெசி லிட்டர் ஆஃப் பிளட் ஸோ இப்போ நம்மளே ஆன்சர் சொல்லிடலாம் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் when it falls below 70 mg per deciliter so idhu dhaan vandu irukkadile kammi idhukkum kammiya pochuna dhaan adukku peru hypoglycemia appdin solluvanga so the right answer is option d inga 100 nadana irukku 100 varadhaan kettingna varadhu ena 100 vida kammi 70 dhaan and the 70 kum kammiya pona dhaan adu hypoglycemia nu solluvanga next question which test is used for detection of glycosuria இங்கே நம்ம கிளைகோஸ் யூரியா பார்த்தோம் இல்லையா யூரினில் குளுக்கோஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறது அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த டெஸ்ட் வந்து பர்டிகுலராக யூஸ் பண்ணுவாங்க த ஜாய்ஸஸ் பெனடிக் டெஸ்ட் மாலிஸ் டெஸ்ட் கெல்லர் கில்லியானி டெஸ்ட் மின்ஹைட்ரின் டெஸ்ட் இதில் சம்மந்தமே இல்லாதது சிடி அதை எடுத்துடலாம் ஸோ பெனடிக் டெஸ்ட்டாக இல்லை மாலிஸ் டெஸ்ட்டாக இதில் கிளைகோஸ் யூரியா டிடெக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது பெனடிக் டெஸ்ட் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ இந்த சிடி ஏன் எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா இது ரெண்டும் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கே வராது நின்னைட்ருங்கிறது அமினோ ஆசிட் டெஸ்ட்டு இல்லை ப்ரோட்டீன் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் கெலர் கிளியானி டெஸ்ட்டுங்கிறது இந்த டிஜிட்டாலிஸ் கிளைகோசைடாக டிடெக்ட் பண்ணுறது ஸோ இது ரெண்டும் கார்போஹைட்ரேட்லேயும் இருக்காது இதில் மாலிஸாக பெனடிக்டாங்கிறது தான் நமக்கு சாய்ஸே ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் பெனடிக் டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் கொஷின் ஃபார்
build up of acids in blood build up of lactic acid in blood build up of lactose in blood all so blood la acid nareya irukkiradha illa lactic acid nareya irukkiradha illa lactose nareya irukkiradha namakku ore or confusion da lactose a lactic acid a inga name parunga lactic acidosis idu apdiye pirichamnaley podum lactic acidosis abdingiradha ரெண்டு விடாக பிரிச்சுக்கோங்க லாக்டிக் ஆசிட் ப்ளஸ் சிஸ் அப்படின்னு பிரிச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இதில் நமக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் பில்டப் ஆஃப் லாக்டிக் ஆசிட் இன் பிளட் லாக்டிக் ஆசிட் வந்து அதிகமாக நம்ம பிளட்டுக்குள்ளார பில்டப் ஆகிடுச்சுன்னா அதை தான் லாக்டிக் ஆசிடோசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சிஸ் அப்படின்னு முடிஞ்சாலே அதில் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு அல்கலோசிஸ் அப்படின்னா அல்கலியோட லெவல் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே லாக்டிக் ஆசிட் முன்னாடி இருக்கிறதுனால லாக்டிக் ஆசிட் அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ திஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் இந்த ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்த் கொஷனோட நம்ம குவிஸ் ஃபார்ட்டி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் அண்ட் இதில் பார்த்த சப்ஜெக்ட் வந்து பயோ கெமிஸ்ட்ரி இதில் பார்த்த டாபிக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டை பற்றி கம்ப்ளீட்டான டாபிக் இது ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம கார்போஹைட்ரேட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் பார்ட் ஒன்னில் ஒன்லேருந்து தேர்ட்டின் வரைக்கும் பார்த்தோம் பார்ட் டூவில் ஃபோர்டீன்லேருந்து தேர்ட்டி வரைக்கும் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் த்ரீயில் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் இன்கேஸ் நீங்கள் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்க்கல அப்படின்னா அதோடய லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஓவரால் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் பிடிஎஃப் ஃபைல்ஸ் அண்ட் இது கூட பத்து மார்க் டெஸ்ட்டு எல்லாமே சேர்த்து நாலாயிரம் எம்சிக்கு ஓவரால் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் ஏதாவது ஃபார்மசிஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப்லாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்ன வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் ஐ வில் டெல் யூ த டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் இந்த ஒன் மார்க்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் கூட ஜாயின் பண்ணலாம் அதுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பக்கத்தில் இருக்கிற ஜாயின் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணி யூ கேன் ஜாயின் ஃபார் எனி மெம்பர்ஷிப் அப்புறம் அந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான ஆள் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன்ஸ் பை ஃப்ரம் வ